हेलो माई डियर स्टूडेंट्स इन ऑल द व्यूवर्स आई एम योर चंदन सर एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड ओके दिस चैप्टर इज फ्रॉम द पोइट्री सेक्शन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बट बिफोर स्टार्ट द चैप्टर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल so that you can get the notification on the right time okay so let's start Dear the chapter students first of all we have to know about the poet who has composed this awesome poem song of my self okay and is poem ke bare mein main aapko bata dun ki ye poem jo hai लगभग 52 स्टेंजा का है 52 सेक्शन है इसके ठीक है और ऑलमोस्ट ये 70 पेजेस में जो है ना इसको लिखा गया है तो ये बहुत ही जो है इस पोएम का जो लेंथ बहुत बड़ा है ठीक है और उस पूरे 52 सेक्शन का जो ये पोएम है सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ उसका एक स्टेंजा हमारे बिहार बोर्ड के ट्वेल्थ ठीक है क्लास में जो है दिया गया है और हम लोग भी पहले स्टेंजा को ही आज जो है पूरा फुल उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे ठीक है कोशिश यही है कि पोएम का जो है थीम आपको बेहतर तरीके से समझ में आए तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने पोएट जिन्होंने इस पर्टिकुलर पोएम को कंपोज किया है ओके तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसके पोएट है वॉल्ट विट मैन वॉल्ट विट मैन ओके और जिनको जो है अमेरिका में पीपल्स पोइट के नाम से जाना जाता है इसको याद कर लीजिएगा पीपल्स पोइट ओके ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पीपल्स पोइट के नाम से ठीक है बंधु को किस पोइट को जाना जाता है तो क्या आंसर हो जाएगा वॉल्ट विट मैन ठीक है ना अब देखते हैं इनका अगर हम बर्थ की बात करें तो ही वॉज बोर्न ऑन थर्टी फर्स्ट मई एटीन नाइनटीन इनका जन्म हुआ था कहा एक जगह है अमेरिका के न्यूयॉर्क आपको तो न्यूयॉर्क बड़ा फेमस ये जगह है अमेरिका का और उसी न्यूयॉर्क के पास एक जगह पड़ता है जिसका नाम है वेस्ट हिल्स यहीं पे जन्मे थे कौन वॉल्ट वीट मैन ओके थोड़ी और बात कर लेते हैं इनका डेथ हुआ था ट्वेंटी सिक्स मार्च नाइन एटीन को ठीक है देखते हैं इनके थोड़ा सा हम लोग जीवन के बारे में ठीक है तो ऐसे तो इनका जीवन बड़ा ही दुख भरा रहा है ठीक है और लिटरेचर करियर इन्होंने जो है अर्ली एज में ही स्टार्ट कर लिया था ये अलग बात है कि इनको ख्याति जो प्राप्त हुई ये बहुत वक्त लग गया लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरा को आप कितना भी छुपा करके रख लीजिए वो अपना साइनिंग कभी छोड़ता नहीं है वो तो एक ना एक दिन चमक ही उठेगा तो यही कहानी थी किनकी वॉल्ट विट मैन की ही बिगन वॉकिंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज ट्वेल्थ बर्थडे इन्होंने जो है कारपेंटर का कार्य जो है कारपेंटर समझते हैं ना बढ़ई जिसको हम लोग जो लकड़ी वगैरह काट वगैरह का जो वॉक करते हैं तो ये बारह साल के उम्र में यूँ कहिए जब स्टार्ट हुआ था इनकी उम्र बारह साल ठीक है तब उन्होंने जो है एक कारपेंटर का काम किया क्योंकि इनके जो पिता थे वो भी एक कारपेंटर थे तो जाहिर सी बात है कि घर का जो बिजनेस है उसमें बेटा थोड़ा सा हाथ तो जरूर बढ़ाता है तो इसी प्रकार वॉल्ट वीटमैन जो है अपने फादर के साथ वो कारपेंटर का वर्क भी इन्होंने करना क्या किया शुरू किया फिर बाद में ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर इन्होंने प्रेस में काम किया छपाखाना में टीचर ये एक शिक्षक भी रहे एंड एडिटर ये एक जो है संपादक भी रहे एंड वॉज अ वॉलंटियर नर्स ये बड़ा बेहतरीन शब्द है वॉलंटियर नर्स वॉलंटियर नर्स का मतलब होता है स्वयं सेवी यानी कि जो किसी की सेवा करे और उसके बदले में वो कोई अपेक्षा ना करे ना कुछ ले उसी को हम लोग कहते हैं वॉलंटियर और देखिएगा नर्स वर्ड का प्रयोग हुआ है अपने यहाँ ये लोगों का भ्रम होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को नहीं जानते हैं कि उनसे जैसे बोलो नर्स तो उनके मन में पिक्चर आ जाता है किसका 
बस वही सुंदर सी नारी नर्स लड़की की आ जाती है पिक्चर अगर फार्मर बोलो भैया तो उनके मन में सीधा पिक्चर आ जाता है किसी किसी पुरुष का वो हल लिए हुए खेतों में काम करते हुए लेकिन ये तो एक कॉमन नाउन है जिसका प्रयोग हम लोग जो है दोनों जेंडर के लिए कर सकते हैं मेल और फीमेल के लिए तो इन्होंने भी वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किया था ड्यूरिंग सिविल वॉर जिस समय अमेरिका में वार हो रहे थे उस समय ये वॉलेंटियर नर्स का इन्होंने काम किया था बड़े बेहतरीन ये व्यक्तित्व के कवि थे कौन वॉल्ट विट मैन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक लाइन मैंने लिखा है कि ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका आफ्टर हिज डेथ ये बड़ी जो है अनफॉर्चुनेट है ये ये जो है बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब तक जीवित थे तब तक शायद इनका उतना जितना नाम नहीं हुआ जितनी प्रशंसा नहीं हुई इतनी प्रशंसा इनको मरणोपरांत मिली उस सदी के महान कवियों में विख्यात जैसे टी एस एलियोड थे उन्होंने जो है इनकी ये जो प्रस्तुत कविता है इसकी बड़ी प्रशंसा की उन्होंने इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स माना जाता है मॉडर्न एज का ठीक है तो देखते हैं इनके दो रचनाएं एक तो है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं वो यहीं से लिया गया लीव्स ऑफ ग्रास या ड्रम स्टेप्स ये एक्चुअली में क्या है ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इसमें ढेर सारी कविताएं हैं फर्स्ट टाइम जब लीव्स ऑफ ग्रास को इन्होंने 1855 में पब्लिश किया था ना तो अपने पैसे से पब्लिश किया था ठीक है उसके बाद उस समय इस इस कलेक्शन ऑफ पोएम में केवल ट्वेल्व पोएम ही शामिल था बाद में बड़ा वक्त लग गया इनको इनकी नौकरी जो है वो भी जा चुकी फिर खोजते खोजते अंत में 1881 में 1881 में 1881 में पब्लिशर मिला उन्होंने इसको जो है छापा फिर इसके एडिशन एडिशन आते गए और लास्ट जब 1892 में इसका लास्ट एडिशन आया तो उस समय इसमें ऑलमोस्ट 400 हंड्रेड पोएम्स थे तो आप समझ सकते हैं ये कविताओं का भंडार था कौन वॉल्ट विट मैन और इतनी बड़ी पोएम का जो है थोड़ा सा एक स्टेंजा हमारे ट्वेल्थ के बच्चों के लिए मिला है और ये तो बहु जगह पे इस कविता को जो है पढ़ाया जाता है ये कविता एक्चुअली में क्या है एक लिरिक है एक गीत है ठीक है अब आइए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को लेकिन एक बात समझ लेते हैं इस पूरे संपूर्ण पोएम में ठीक है ये फर्स्ट स्टेंजा की मैं बात कर रहा हूँ 52 सेक्शंस तो खैर आप नेट पे जा कर के देख सकते हैं पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको इसमें जो है आपको इनकी एक अपनी फिलॉसफी रही है किन की वॉल्ट विट मैन की इसमें ये जो लिखा है ना मैंने या कविता का जो नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब स्वयं का गीत अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब कवि ने अपने आप को तो इंडिकेट किया ही कहा किया है साथ ही साथ इन्होंने पूरे यूनिवर्स के पूरे ब्रह्मांड के लोगों को भी इंडिकेट इन्होंने किया है कि ये जो मैं गीत गा रहा हूँ ये गीत केवल मेरा नहीं है ये संपूर्ण मानव जाति का है जैसे कविता के फर्स्ट लाइन में इन्होंने कहा ना आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ तो उसमें भी उन्होंने आई तो बोला ठीक है अपने आप को कवि ने कहा लेकिन उसके कहने का मतलब ये है ये यूनिवर्सली है ये पूरे लोगों पूरे मानव जाति के उन्होंने कहा और क्या क्या इन्होंने कहा क्या इनकी फिलॉसफी है ठीक है आइए देखते हैं कविता के माध्यम से ओके इरेजर का है ये ठीक है बाबू चलिए कविता की तरफ बढ़ते हैं लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे जितने भी गुरुजन हैं उनका जो है बड़ा प्यारा प्यारा सा जो है एकदम मोटिवेट करने वाला इंस्पायर करने वाला कमेंट्स मिल रहा है सारे बच्चों को अच्छा भी लग रहा है और थोड़ी बहुत जो कमी अगर हो रही है अब वीडियो में या बनाने वगैरह में तो यूँ समझ लीजिएगा कि जो रिसोर्स हमारे पास है हम लोग उसी में जो है व्यवस्था करके आप तक जो है इस अंग्रेजी की लहर को जो है पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं तो आप सभी का हमें प्यार देने के लिए हमारी संस्था से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो आइए शुरू करते हैं अपने इस कविता को ठीक है ना देखिए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ मैंने पहले ही कहा कवि ने फर्स्ट लाइन में ही कह दिया कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ स्वयं उत्सव मनाता हूँ 
खुशिया मनाता एन सिंग माई सेल्फ और खुद ही गा लेता अब यहाँ दो तीन बातें आती हैं मन में किस चीज का उत्सव भाई किस चीज का सेलिब्रेशन तो ये सेलिब्रेशन है उस रियलाइजेशन का जिसको इन्होंने अमेरिका में रह करके रियलाइज किया है इसमें जो है रिपब्लिकन थॉट्स की बात होगी ये गणतांत्रिक विचार की बात होगी कि किस प्रकार जो है इस ए, एक जो है लोकतांत्रिक देश में ठीक है सभी को बोलने की आज़ादी होती है सारे वस्तुओं पे हर एक इंसान का जो है वो अधिपत्य होता है तो कवि ने जो है जो वहाँ रियलाइज किया ना उसी रियलाइजेशन की वो सेलिब्रेशन जो है वो करता है और खुद ही गाता है गुनगुनाता है मस्त रहता है इसीलिए कवि ने कहा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ और याद रखिएगा यहाँ आई कवि के साथ साथ में पूरे मानव जाति के लिए है कि आप भी सेलिब्रेट करिए आप भी खुद गाइए किसको उस रियलाइजेशन को जो आपको मिला है जिसे आपने प्राप्त किया है उस खुशी को उस आनंद को आप आनंद लीजिए ठीक है कवि ने अगले लाइन में क्या कहा कि एन व्हाट आई अज्यूम और जो मैं मानता हूँ जो मैं धारण करता हूँ जो मैं मानता हूँ यू सब अज्यूम आप भी वही अवश्य मानते होंगे यानी कि जब हम सब लोग एक हैं सब लोग तो जाहिर सी बात है जैसा मैं अजीम करता हूं वैसा आप भी तो अजीम करते होंगे ठीक है जाहिर सी बात है अगर मैं आपके बारे में पॉजिटिव सोचता हूं तो आप भी मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते होंगे कभी नहीं कहा कितनी बखूबी और कितनी मस्त ये जो है ये पोएम है देखिए कविता जो है ना वो क्या बात है वो दिल की बात है जो कलम के माध्यम से कोरे कागज पर उतारी जाती है और उसको जो लोग पढ़ के समझते हैं ना उसकी लहरों में उसकी जो है उस भंवर में डूबते चले जाते हैं और बहुत आनंद आता है पोएम को पढ़ने पढ़ाने और समझने में भी ठीक है दोस्तों आगे इन्होंने क्या कहा कि फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू अब इसका मतलब समझते हैं कवि ने कहा कि फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी इसका दो सेंस है यहाँ एक तो बात कर ले कि अगर इस डेमोक्रेटिक कंट्री में ठीक है जो चीज मेरा है वो भी तो आप ही का है और जो आपका है वो मेरा है दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो जिस परमाणुओं से परमाणु मैंने एटम कन से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है ठीक वही कन तो आपके अंदर भी है इसीलिए देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू तो कभी नहीं ये कहा कि हम सबका शरीर जो है एक ही प्रकार के कणों से मिल कर के बना है अब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ब्लड है तो आपके अंदर जो है ब्लड नहीं है मेरे अंदर जो है जो भी मांस वगैरह जो भी है आपके अंदर नहीं है मैं सांस लेता हूं तो ऐसा नहीं है कि आप भी सांस नहीं लेते होंगे मतलब इंसान एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है ही नहीं है और जो कुछ मेरा है वो आपका है और जो कुछ आपका है वो मेरा है अब इसका मतलब वो नहीं समझ लीजिएगा कि मेरी वाइफ मेरी वाइफ तुम्हारी वाइफ भी मेरी वाइफ ना जी ना ये बात नहीं है ये बात कुछ और है ये यूनिवर्सल विचार फिलॉसफी की बात हो रही है पोइट ने आगे क्या कहा समझेंगे खूब प्यार से इतना समझ में आ गया होगा मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू सेल अज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू यानी कि मैं खुद ही गाता हूँ और खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ ठीक है कभी ने फिर कहा कि मैं जो मानता हूँ वो आप भी तो मानते होंगे और जिस चीज से मेरा शरीर बना है उससे तो आप ही का बना है और ये जो कुछ भी मेरा है सब आपका है जो आपका है वो मेरा है यानी कि हमारे और आपके बीच में कोई मतभेद कोई अंतर कोई विरोध कोई डिफरेंस नहीं है भावनाओं को समझिए ठीक है जी आगे बढ़ते हैं पोइट ने क्या कहा आगे आई लव एंड इन्वाइट माई सोल लव का ये जो वर्ड लिखा है ना ये एक्चुअली में ओल्ड इंग्लिश है अगर मॉडर्न में देखें तो एल ओ ए एफ होता है ठीक है भाई एल ओ ए एफ और इसका मतलब होता है भाई मेरे वॉन्डर और वॉन्डर का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है घूमना अब इसी लोफ से ना बना है लोफ और जी है ना अब जो देख रहे होंगे समझ लेना और लोफर कौन होता है जी जो बिना काम के इधर उधर भटकते रहता है तो वही लोफ वही हो गया क्या बाबू वॉन्डर ओके तो पोइट ने क्या कहा आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल 
मैं इधर उधर घूमता हूँ भटकता हूँ कहाँ अमेरिका के इस इस नेचुरल सराउंडिंग्स में अमेरिका में इधर उधर मैं घूमता हूँ भटकता हूँ और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ इनवाइट माई सोल सोल का मतलब आत्मा रूह उसको आमंत्रित करता हूँ मतलब अगर इसका हम लोग कंक्लूजन देखें तो कभी यही कहना चाहता है ना कि जहाँ मेरी आत्मा करती है वहाँ मैं जाता हूँ और मैं मतलब क्या जहाँ इंसान की आत्मा करे वहाँ घूमिए यही तो फ्रीडम ऑफ थाट है फ्रीडम ऑफ आप जो है आपका विचार एकदम स्वतंत्र है जहाँ मन करे वहाँ जाइए ठीक है भाई आगे देखते हैं कभी ने क्या कहा आई लीन लीन का मतलब होता है टेक रेस्ट आराम विश्राम करना एंड लोफ एट माई इज एट माई कम्फर्ट जोन ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास यह स्पीयर का मतलब देख लो स्पीयर का मतलब होता है ब्लेड ऑफ ग्रास यानी कि द टॉप ऑफ ग्रास अरे ना बुझाया घास का फूनगी ठीक है जो किला नहीं होता है उसको अब इसका मतलब अगर वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करें तो कभी क्या कहते हैं आई लीन एंड लोफ मैं आराम करता हूं मैं भटकता हूं एट माई इज अपने अपने कंफर्ट जोन में ठीक है आराम से शांति से मस्ती में ऑब्जर्विंग एसपियर ऑफ समर ग्रास और ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी भाई गर्मी में जो घास होती है ना उसके उस उस नोकीले को मैं क्या करता हूँ ऑब्जर्व करता हूँ तो थोड़ा सा इसका सेंस समझते हैं कभी के कहने का मतलब ये है कि मैं जब उस कण को ऑब्जर्व कर सकता हूँ तो फिर तो मैं पूरी प्रकृति को ही महसूस करता हूँ अवलोकन करता हूँ आनंद लेता हूँ पूरे प्रकृति को जो भी ऊपर वाले ने हमें दिया है और हम सभी को तो यही करना चाहिए आत्मा जो करे करिए ठीक है और पूरे प्रकृति में आप जो है घुल मिल जाइए मग्न हो जाइए पूरी प्रकृति को आप ऑब्जर्व करिए तो कभी का थॉट यही है इस स्टेंज इस सॉरी इस लाइंस में हमने यही देखा ओके डियर स्टूडेंट्स तो आइए बढ़ते हैं आगे कविता में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कविता में ठीक है ना तो इस और प्यार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए है जी भावनाओं में मत बहिए अब आइए पोएम के ऊपर ठीक है अभी जो है बच घर पे जो है आनंद ले रहे हैं नहीं सुनने में आ रहा है कि बच्चे गार्जियन से बोल रहे हैं कि मोबाइल दीजिए पढ़ना है पबजी व्हाट्सएप पे जो है वो व्यस्त रह रहे हैं तो चलो भाई अगर जीवन को नरक में ही लेके जाना है नहीं और भविष्य में पछताना ही है तो तुमको डुबाने से कौन रोक सकता है ठीक है भाई तो इसलिए कोशिश करो पढ़ो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इस ज्ञान इस उपदेश के बाद हैं क्या ने कहा कवि ने कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड माई टंग मेरी ये जुबान मेरी ये जीव एवरी एटम ऑफ माई ब्लड मेरे रक्त का हर एक कतरा फॉर्म्ड बना हुआ है फ्रॉम दिस सोल दिस एयर इसी मिट्टी से इसी हवा से किसकी मिट्टी अमेरिका की मिट्टी तो पोएट वॉल्ट मिट मैन एक्चुअली कहना यही चाहते हैं कि मैं अमेरिका का ही निवासी हूं और मेरे शरीर का हर एक ब्लड का एक एक कतरा मैं जो बोल रहा हूं मेरी आवाज मेरी जुबान ये सब कुछ इसी देश की तो देन है यानी कि मैं दूसरों से अलग नहीं हूं आप अगर अमेरिका के हैं तो हम भी भैया यही के हैं कभी ने फिर आगे क्या कहा कभी कहते हैं कि बोर्न हियर पेरेंट्स Born here from the parents the same and their parents the same यानी कि कैसे जन्म हुआ मेरा या आपका आपके अपने माता पिता से उनका जन्म कैसे हुआ उनके माता पिता से उनका जन्म कैसे हुआ उनके माता पिता से यानी कि ये जन्म का सिलसिला जो है और ये आने का सिलसिला तो सदियों से लगा है भाई यानी कि हम सब एक ही तो हैं हम सब अलग नहीं हैं और मैं मूल रूप से भाई पूर्ण रूप से अमेरिका का हूँ और आप जो है आप और हम सब एक ही हैं एक ही भाई बंधु यानी ब्रदरहुड की बात ये कर रहे हैं भाईचारे की ये बात कर रहे हैं यानी कि हम सब भी यहाँ कई सिल कई सदियों से जो है नहीं यहाँ ये जन्म का सिलसिला जारी है तो हम सब क्या हैं एक ही हैं हमारे बीच में भाईचारा होनी चाहिए ठीक है कभी नहीं आगे फिर क्या कहा कि आई 
नाउ थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन याद रखना मित्रो ठीक है कि थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड बड़ा वीवीआई है वीवीआई मतलब समझते हैं भाग्य भरोसे आई ना नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है कि कवि की एज कितनी है थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड कवि ने क्या कहा कवि कहते हैं कि आई नाउ अब मैं थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड का हूं इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन और ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और कभी क्या इच्छा करते हैं कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ सीज का मतलब होता है स्टॉप रुक जाना ठहर जाना और आशा करता हूं कि मरते दम तक मेरी ये जो फिलॉसफी है ना और मेरा ये जो कार्य है वो मैं करते रहूंगा रुकूंगा नहीं कब तक जब तक जीवित रहूंगा तब तक तो कभी की ये इच्छा है भाई फिलॉसफी इनकी तो समझ में आ ही रही होगी फिलॉसफी यही है कि हर एक मानव एक दूसरे से जुड़ा है किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और हम जिस देश के वासी हैं उसका हर एक वस्तु आपका है उतना मेरा भी है यानी कि हमारे और आपके बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है समझे कि नहीं समझे प्यारे मोहन समझ गए आगे बढ़ते हैं जी अगले और अपने कविता के आखिरी पड़ाव की तरफ चलिए तो बढ़ते हैं लास्ट कड़ी में इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की ठीक है और बहुत सारे बच्चों का जो है ये सुझाव आ रहा था सुझाव क्या डिमांड है कि सर जी थोड़ा ग्रामर का भी कोई हिस्सा शुरू किया जाए तो अगले सेशन में जो है अगला वीडियो अपना ग्रामर से ही रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कहते हैं ना एकदम बेहतरीन चैप्टर्स ठीक है उसको हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी वीडियो जो है कल परसों से आपके जो है मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाएंगी और हाँ सब्सक्राइब भैया कर दो तभी तो नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलेगा ना हैं आइए बढ़ते हैं पोयम की तरफ कि क्रीड्स इन स्कूल्स इन अबेंस समझेंगे यहाँ थोड़े से हैरान कर देने वाले शब्द हैं लेकिन कुछ टेंशन नहीं है जब हम हैं तो किस बात की टेंशन है ठीक है ना पूरी सिलेबस कंप्लीट होगी टेंशन लेने का नहीं है ठीक है आओ देखो क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीव्स क्या होता है रिलीजियस बिलीव्स यानी कि अगर हिंदी में कहे तो धार्मिक विचारधाराएं क्या होती है धार्मिक विचारधाराएं स्कूल का मतलब क्या होता है वही स्कूल चले हम विद्यालय अरे भैया यहाँ विद्यालय का क्या लेना देना है यहाँ स्कूल का मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट विचारों की परंपरा ठीक है तो कभी जो है खूब अच्छे से देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि क्या कभी किसी पर्टिकुलर जो है ठीक है पर्टिकुलर किसी क्रीड को या पर्टिकुलर किसी रिलीजियस को सपोर्ट करता है तो नहीं ठीक है कभी के लिए सब कुछ ठीक है ठीक है ठीक है ना तो कभी क्या बोला कि क्रीड्स एंड स्कूल उसके लिए जो ये क्रीड्स है ये जो ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं और ये जो सिस्टम ऑफ थॉट है ये जो विचार है इन सभी को कभी जो है इन अब एंस करना चाहता है अब एंस का मतलब होता है सस्पेंड कर देना ठीक है अब सस्पेंडेड का मतलब क्या है कुछ क्षणों के लिए छोड़ देना भूल जाना यानी कब जो भी धर्म है ठीक है जो भी परंपरा है जो भी सोचो की जो विचारधारा है उसको हम लोग सस्पेंड कर देते हैं ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और फिर कभी क्या कहता है कि रिटायरिंग बैक उससे कहा जाते हैं पीछे अवाइल कुछ क्षणों के लिए अब क्या कहते हैं सफाइज एट वॉट दे आर बट नेवर फॉर गिटन लेकिन कभी यह मानता भी है कि वो जो है यह इसका मतलब होता है एनफ टू बी एनफ पर्याप्त मात्रा में ज्यादा वो इतने है ना भाई वॉट दे आर वो जो भी है वो क्या है सफिस्ड है इतने हैं कि बट नेबर फॉर गिटिन उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है कभी जो है वो आपको भी पता है क्रिश्चियन है उसमें भी बहुत सारे हर धर्म में अलग अलग विचारधाराएं होती है कभी कहता है कि आओ उस सभी को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देते हैं छोड़ देते हैं लेकिन क्या उन सभी को हमेशा के लिए भूल जाना ये पॉसिबल है तो कभी एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं यानी कि यहाँ मूल बात ये है कि धर्म सब ठीक है 
सबके अपने अपनी मान्यता है सब अपने अपने जगह पर ठीक है लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना भैया ये तो सांप्रदायिकता हो जाएगी ना ये गलत बात है और कभी फिर आगे क्या कहता है जरा समझेंगे प्यार से कि आई हावर फॉर गुड और बैड अब यह हावर का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है भाई मेरे बिलीव विश्वास करना कि बिलीविंग कभी ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं ना जी हमारे गांव देहात में कौन जो है गाय के घी में के डुबावल बड़ा तू ना है इतना शुद्ध हो कब यानी कि कभी यहाँ कहना चाहता है कि आई हार्बर यानी कि आई बिलीव फॉर गुड और बैड मैं दोनों चीज़ों को मानता हूँ भाई अच्छा में भी और बुरा में भी ऐसा नहीं है कि हम भाई एकदम शत प्रतिशत सही है सही है सही है सही है सही है कभी दोनों चीज़ों में मानता है अच्छाई को भी और बुराई को भी और क्या कभी कहता है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड हजार्ड का मतलब होता है डेंजर मतलब खतरा मतलब बुरा वक्त बुरी परिस्थिति आई परमिट परमिट का मतलब क्या होता है इजाजत देना परमिट से ही वर्ड बना है परमिशन समझे बंधु तो आई परमिट टू स्पीक मैं इजाजत देता हूँ बोलने के लिए एट एवरी हिजार्ड अपने आप को किसी भी खतरे के लिए यानी कि यही तो लोकतांत्रिक देश में होना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए तो कवि ने ये अपना विचार रखा ये थोड़ी सी उसकी फिलॉसफी है जो इस कविता के फर्स्ट स्टेंजा में झलक रही है ठीक है बंधु आगे बढ़ते हैं कैसे नेचर विदाउट चेक विथ ऑरिजिनल एनर्जी ठीक है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का मतलब है कभी जो है खुद को प्रकृति की तरह स्वस्थ मानता है और प्रकृतिक में ही वो अपने जो है वो मूल ऊर्जा को मानता है जिस प्रकार नेचर ठीक है जिस प्रकार क्या नेचर जो है भैया उसको कोई इधर उधर आने जाने से रोक नहीं सकता है उसी प्रकार आप भी स्वतंत्र रहिए आजाद रहिए विथ फुल एनर्जी ओरिजिनल एनर्जी के साथ जिंदा रहिए जीवित रहिए अपने लाइफ को एंजॉय करिए सेलिब्रेट करिए और सिंग करिए और हमेशा समझिए कि होल यूनिवर्स एक ही है जो भगवान ने बनाया है उसमें किसी भी मानव को उन्होंने अलग अलग नहीं बनाया है सबको इक्वल बनाया है तो कविता का यही थॉट है कविता का यही विचार है यही थीम है कि सारे इंसान सारे लोग क्या हैं एक ही है और सभी को जो है अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहिए तो इसी के साथ अपना पोएम जो है यही समाप्त होता है ठीक है और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तब तक के लिए आपसे विदा मांगते हैं बोलिए मेरे साथ भारत माता की जय जय थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे अहिट